Kwa makala mbalimbali mbali za kusisimua ni Father Get TV. Penzi watazamaji wa Father Get TV, TV bora kabisa. Na kauli mbiu yetu sisi huwa tunasema Father Get TV ni maarifa kwa jamii. Na leo kwenye makala fupi na tam kabisa, makala ambayo inakwenda kukusisimua, inakwenda kukufundisha vile ambavyo pengine hukuwai kuvisikia au ulivisikia lakini sio kwa undani. Mpenzi mtazamaji, ili ni angalizo tu. Kama bado hauja subscribe channel yetu fanya kusubscribe channel yetu ili uweze kupata vipindi vyote vipya na ambavyo vilivyopita asanteni twende pamoja tunamwangazia Malcolm X na chuki zidi ya usaliti mpenzi mtazamaji twende sambamba jina la Malcolm X si geni masikioni mwa watu wenye mazoea ya kusoma na kufuatilia historia na habari za watu maarufu mbalimbali ambao waliwahi kuwako katika ulimwengu huu katika miaka ya nyuma. Malcolm X alifahamika kama Malcolm Lito ambaye alizaliwa tarehe 19 Februari mwaka 1925 maeneo ya Omaha, Nebraska. Malcolm X pia alifahamika kama Alhaji Malik El Shabazz jina lilitokana na dini yake ya Kiislamu katika The Hebula Son Malcolm X alishiriki katika kupigania haki za binadamu na wa Amerika weusi kwa ujumla katika kile kinachoitwa harakati za ukombozi kama vile pani Africanisms pamoja na Black Nationalisms alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa katika harakati za kupigania haki za binadamu hasa kwa watu wenye asili ya Afrika. Mwana anakati huyo alifariki dunia tarehe na moja Februari mwaka moja na tano baada ya kupigwa risasi katika maeneo ya Manhattan huko New York Marekani. Mwana harakati huyo alikufa akiwa na umri wa miaka 39 na miezi tisa tu. Mpenzi mtazamaji, katika maisha ya Malcolm X au Elihaj Malik El Shabazz aliwahi kutamka kaudi mbalimbali ambazo zimekuwa ni chachu ya mabadiliko na zinatumiwa na kuwaongoza watu wengi ulimwenguni lakini leo katika makala hii nitagusia kauli msemo au kwa lugha ya Kiingereza inafahamika kama kwetu ambayo aliwahi kutamka huko nyuma na bado inaendelea kutumika kauli hii ilitolewa na Malcolm X ilikuwa inahusu suala zima la usaliti kuwa ni kitu ambacho ni hatari na kibaya zaidi Malcolm X aliwahi kusema hivi kwa lugha ya Kiingereza to me the things that is worth than death is better and you can see i called convince death but i couldn't convince better kwa lugha ya Kiswahili ilikuwa anamaanisha kuwa kwake ni kitu ambacho ni kibaya zaidi ya kifo ni usaliti unaona na uweza kuzungumzia au kufikiria kifo ila siwezi kujengea picha kuwaza usaliti kwa kifupi ni kwamba Malcolm X ana uono usaliti uwe katika dhana ya mahusiano au kwa mambo mengine kuwa ni mbaya zaidi ya kifo na haufai kabisa kwani mazala ni makubwa ambayo yanaweza kusababishwa na hicho kitendo cha usaliti Penzi mtazamaji kwa maana fupi ya usaliti ni kwamba usaliti ni hali ya kufanyiwa ubaya au kugeukwa katika jambo fulani na mtu ambaye ulijenga imani kwake ulimuamini lengo kubwa la kuandika makala hii ama kuisoma makala hii ni kutaka kuikumbusha jamii kuwa kitu kinachoitwa usaliti hasa katika mahusiano ya kimapenzi na ndoa kwa ujumla ni kibaya sana kukipa nafasi katika maisha katika maisha hakuna mtu yeyote ambaye hajengi imani kwa mwenzi wake na bado tunamwangazia Malcolm X anasema asari ambazo zinaweza kusababishwa na usaliti ambazo hata kwa mwanaharakati Malcolm X alikuwa anazifikiria na anazijua hadi ikapelekea yeye kutoa kauli yake kuhusu usaliti wa namna yoyote ile hii ni kubwa na zinapaswa kufahamika kwa watu wote wakiwemo ambao wanaosikiliza makala hii ili nao waweze kuwapa ujumbe wengine ili wajue kuwa usaliti ni kitu ambacho si cha kawaida na hakifai kufanywa maana wengine wanaweza kukosa imani kwa sababu tu ya usaliti ambao mtu ameufanya mpenzi mtazamaji 
kwenda sambamba ili uweze kupata kile ambacho pengine ukuwahi kupata sehemu nyingine bali ni hapa hapa tu Fazaget TV je umewahi kufikiria au mpanga mpango wa kwenda kufanya biashara pamoja na sahibu ama rafiki yako mkubwa wa siku nyingi katika eneo fulani na mikakati wa jinsi ya kufanya biashara hiyo na mkaweka miadi yenu ilikuwa ni asubuhi na ni siku iliyofuata mwanzo safari ya kwenda kwenye biashara hiyo lakini kufika siku ya safari humuhoni rafiki yako na ukapata taarifa kuwa ameondoka kwenda huko mlipopanga na kwenda pamoja na wewe tayari amewafikia wateja wako wote na tayari amemaliza biashara yake mapema je utajisikiaje jinsi utakavyofikiria hili swala na hiyo ni mojawapo tu ya mwanaharakati Malcolm X Pengine unadhani nini ambacho kitatokea endapo mchumba au mwenza wako katika ndoa unamkuta na mtu mwingine akiwa aiza amefanya usaliti au amezini amekusaliti kabisa jibu kwa mtu yoyote pasi na shaka atajisikia vibaya mno kitendo cha mtu kufanya usaliti kwa mwenzi wake iwe kwa maneno au kwa matendo huwa inaumiza sana hasa ukizingatia imani ambayo wewe ulikuwa nayo kwake na kama vile Malcolm X alivyosema alivyosema kwa kuupiga vita usaliti kwa mujibu wa Malcolm X au Elihaj Malik El Shabazz kama alivyofahamika usaliti una athari kubwa kama vile ile yeye alivyoona usaliti kuwa ni kitu ambacho ni kibaya zaidi zaidi ya kifo nini asali za usaliti katika jamii twende sambamba mpenzi mtazamaji miongoni mwa asali ambazo zimekuwa zikijitokeza baada ya usaliti kufanyika katika maisha na mwenzi rafiki ndugu na jamaa ni kama vile kukosa imani kwa mtu au jamii inayokuzunguka kwa kweli mtu anapokusaliti na mtu wake wa karibu unavunjika moyo kiasi cha kwamba kushindwa kuirejesha tena imani yake kwa mtu usika kama ilivyokuwa awali sina maana kuwa watu wote wamevunjika moyo kabisa hapana maana kuna wengine wakielezwa kwa umakini nini chanzo cha tatizo hilo huwa wanakuwa ni waelewa lakini hao ni asilimia ndogo wengi hukosa imani kabisa baada ya kufanywa ubaya wa namna hiyo kukosa kuelewana baina ya pande hizo mbili msaliti na msalitiwa usaliti unapopata nafasi ya kupenya katika eneo la mahusiano ya watu wa kimapenzi au ya kawaida kama hawajakaa chini na kujadiliana kwa kina na kama una uwezekano wa kunusuru mahusiano hayo umeshindikana basi kinachofuata ni kukosa maelewano yanayoweza kudumu kwa muda mrefu sana katika maisha yao. Watu wote wanapaswa kutambua kuwa usaliti ni mbaya kama vile mwanaharakati Malcolm X alivyouona na kuuchukia kiasi cha kuuona kuwa ni mbaya kuliko kifo na katika kudhibitisha asali za usaliti Malcolm Little au Malcolm X aliwahi kusema maneno yafuatayo. As usual, when the people are sad, maybe due to the bedroom, they don't do anything. They just cry over their condition. But when they get angry, they bring about a change. Kwa lugha ya Kiswahili, akiwa na maana kuwa kwa kawaida pindi watu wanapokuwa na huzuni, hawafanyi chochote, wanabaki kulia kutokana na hali yao. Lakini wanapopata hasila, wanaleta mabadiliko. Hii ikiwa na maana kuwa mazala yanayotokana na usaliti huwa ni makubwa kuliko watu wengine wanafikiria kwa mujibu wa Malcolm X au Elihaj Malik El Shabazz huyo ni Malcolm X akiwa katika kufikiri jambo katika kuhitimisha makala hii ningependa kusema kuwa jamii inatakiwa kubadili na ichukulie kwa uzito makala hii maana inaweza kuleta mabadiliko naamini kwa mtu ambaye anajua jinsi maisha yalivyo kwa sasa anaelewa kinachozungumzwa na Malcolm X lakini pia na vyote ambavyo waandishi wa makala hii amekwisha kuvisema pia Mungu awaongoze katika kufikiri na kuona umuhimu wa kuwa mwamini ifu katika kila jambo maana itakufanya uishi kwa amani na utulivu na pamoja na furaha tele sita sita kusema kuwa na waombea kwa jalali nguvu ya kuendelea kuijenga Tanzania yetu ili kuhakikisha malengo na matarajio ambayo tunayahitaji yanapatikana mpenzi mtazamaji na hiyo ndio makala yetu fupi na tamu kutoka Father Gate TV maarifa kwa jamii 
Makala hii inakuja kwa uzamini wa Father Gate Nutrition Science, kitengo cha science ya virutubisho tiba vilivyo na uwezo kamili wa kupambana na magonjwa binadamu kama vile UTI sugu, pressure, kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, vidonda vya tumbo, matatizo ya uzazi kwa kina mama, uvimbe wa kizazi, miguu kufa gans, miguu kuwaka moto na dalili nyingine nyingi za hatari kiafya. Piga kwa ushauri 0712 0751579337 na Dr. Fazili Emiri wa Fazagate Nutrition Science usisahau kushare, kulike na kusubscribe channel yetu